Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Metroid. Estamos, ¿cómo se llama esto? Brainstar. En Brainstar, intentando descubrir nuevas zonas, pues yo aquí creo que no tengo ni el mapa. Y entonces hay zonas que se nos han quedado sin descubrir. Y sobre todo por esta parte de la izquierda había mucho nuevo, ese pasillo de abajo no lo hemos visto. Ahora veo si consigo caer en él. Y luego estoy viendo ahí un cacharro de misiles, que ahí he estado, pero tiene como para caer más. Entonces voy a ver si soy capaz de llegar ahí también. A ver qué pasa por aquí. Ay, sí, ya me acuerdo de esto. Que te quedabas a oscuras. Esto es que me recarga los... Misiles. Pero tengo ahora la curiosidad de si hay algo secreto que va a ser que no. Mira, te quita esa decoracioncilla. Yo creo que lo que hace es ocluirte, o sea, quitarte una de las capas. Estos escenarios que no tienen... Eh, el... ¿Veis que desaparece el fondo? Pues habrá cosas de estas que a lo mejor... Están puestas en cierta capa y entonces lo que hace esta visión es... Desde luego usa la capa de... O sea, cambia el modo gráfico probablemente y quita el fondo por un color plano para poder tener el overlay del, de la visión. Y lo que pasa por encima es que por donde está ese cono hay una capa que no la dibuja. No sé, algo así. Me gustaría mucho saber cómo funciona esto. El, el, el... Aquí no, pero lo mismo pruebo en, un, en el ordenador, en el emulador de ordenador. Si me pudiera llevar la partida para tener para no tener que jugar hasta allí, claro, o me bajo una partida de algún lado de alguien o lo que sea, y hay emuladores que te dejan activar y desactivar fondos. El, el, te quiero la capa 1, la 2, la 3, tal, y ver un poco qué hay en cada capa, porque tengo curiosidad por eso. Bajo el sol. Vale. Pues me voy a dejar volver a caer por aquí. Eso, si vamos corriendo para allá, nos caeremos. Bueno, pues ahora no. Pues me tengo que ir más corriendo. Ahí. Vale, pero tengo la curiosidad... ¿De verdad que no va a haber nada en ningún lado? ¿Y cómo llego yo a esa de abajo? Tiene que haber mucho más mapa que no he descubierto, entonces. Porque aquí sí que habré mirado. Bueno, pues nada, me quedo más tranquilo de que por aquí no es, pero quiero saber cómo se llega a ese... Me gustaría que encontrando el mapa, a lo mejor... Joder, qué curiosidad, ¿no? Ahora encontrar eso, bueno. ¿Dónde estará el mapa de esta zona? Ahora lo que puedo hacer es subir a Crateria a ver qué encontramos allí, pero bueno. No, es que lo que quiero es esto. La toma por culo lo que se daba. A ver. 
No, vamos a ir para arriba a ver qué hay. En el otro lado. Pero me quedo con la mosca de ese pasillo aquí, ¿eh? Me cago en la leche. Este primer mapa sí lo tenía, yo creo, ¿no? Esto... Pero tengo ahí una parte... Bueno, claro, eso es. Donde tengo la nave, hay toda una parte sin mirar. Vale, puedo mirarlo. Pero si por aquí hay una puerta que no hemos abierto. Uy, monstruo final. ¿Qué es esto? Hostia. Es como una estatua de los monstruos que he matado, ¿no? A el barrigón le hemos matado. Y nos quedan aquí otras tres gemas de colores. Cojones, ¿y para qué servirá esto? El de arriba es Riley y los demás no los conozco. Vale, o sea que nos quedan tres monstruos gordos todavía. ¿Y para qué servirá este sitio? Uy, 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 uy qué curiosidad. Estaban aquí la primera vez que vinimos. Bueno, lo sé. Vale, por ahí abajo tengo otra entrada a Brinstar. Vale, aquí estamos fuera. No sé si podría hacer algo en la nave. Imagínate que me dejan curarme o algo. Y guardo la partida en la nave también. Aparte de ponerme toda la energía, el auto ese amarillo que no sé lo que significa. Lo mismo ahora tengo dos veces las cinco energías, ¿te imaginas? Es que además de poder pasar a la derecha, mira lo que hay aquí, ¿eh? ¡Ojo! Que ahora hay varias maneras de pasar a la derecha. ¿Esto de qué tipo son? ¿Esto qué? ¿Con unos misílicos? ¿Con una de estas? Sí, si no, a lo mejor corriendo se habían destruido también. Bueno, no sé si habrá algo por aquí arriba, es que tampoco tiene mucha pinta, pero oye, nunca se sabe. No, vale. Voy a intentar pegar un pedazo salto para la izquierda a ver si hay algo. Y pinta ver nada por aquí, pues nada, vamos. Cuidado, ahora ya pocas bromas. Que esto ya no estaba tan principiante, ¿eh? esto, uh, de hecho, allá aquí amarilla. Para que no llegues antes de tiempo. 
Ya. Ay, no. Vale, ya he visto que hay ganchos en el techo, ¿verdad? Anda, para poner ese cartelito tiene que quitar el agua. ¡Qué curioso! Esos están como rotos, ¿no? ¿No me puedo enganchar o sí o...? Después de un rato se caen, vale. Ya, y una vez que estoy aquí abajo, ¿qué hago? Volver a empezar. Bueno. Pues hay que darse un poquito de prisa en estos bamboleos. ¡Ay! Al ladito. ¿Y esto es algo? Tiene pinta, ¿no? Yo creo que no tengo límite de tiempo en el agua, no lo sé. Vale. Otra vez estoy al aire libre. Pero hay algo aquí arriba, ¿eh? Me lo está marcando. Bueno, por si acaso vamos a ir con esto. No, claro. Vaya. Bueno. Es que está un poquito bajo, ¿eh? Para mi nivel de salto. Vale, si no hace falta ni saltar para cogerlo. Qué bien. A ver si aquí pasa lo mismo. Pues sí. Vale. Ahí va la leche, estos no se pueden congelar. Pues no sé qué esperáis que haga con la vida, la verdad. Pues nada, no sé. Uf. De arriba hay una puerta que no es viable ahora mismo. Esto no son unas escaleras. Bueno, ya que estamos vamos a investigar los debajos del agua. ¿Qué servirá esto? A lo mejor en algún momento tengo algún traje que voy bien por abajo del agua o algo así, porque ahora mismo... Me tengo que volver a empezar desde el principio, o sea que te cagas. Es que arriba hay cosas. Uy, va. Estaba pensando en tirar bastante para arriba a ver si llegaba a algún lado, pero no, no parece que se me está dando bien eso. Por cierto, scroll parallax aquí, ¿veis? Aparte de que las nubes tienen su propio scroll y a distintas velocidades, con lo cual parece un campo de nubes un poco más largo, eh, con line scrolling, esas nubes no suben a la misma velocidad que el agua, por ejemplo. Un agua, un fondo animado también, ¿eh? es que ya, tiene sus cosillas este juego, ¿eh? no, 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 no está... No están hechas las cosas por hacer. Vaya. Salta de más y, me lo, y lo pago yo. Tampoco va a falta fliparse tantísimo, ¿eh? No, no hay salida por arriba así ahora mismo. Venga. Podríamos intentar llegar a eso de arriba, a ver. Uf. Eso, pero claro, sin pegarme con el bicho. No es que maldita sea estas cosas que me toca volver a hacer pasos anteriores todo el rato. Que entiendo que el gancho sea un arma porque, bueno, se dispara con el brazo. Pero lo otro, que es con la cabeza, que es el visor, no entiendo por qué es un arma. Y 
mira, pero es que tengo que saber cuándo. El bicho no está para... No, está cerrado de todas maneras ahora, ¿eh? No me dejarían llegar. Pero con el pedazo de salto que he dado sí que llego a la siguiente plataforma. A ver qué es. Vale, a ver. Ese bicho se va. Vale. Ay, qué miedito por no tener que repetir todo esto. Venga, hemos llegado a una puerta. Uy, este silencio. Oh, dan ganas de correr, también te digo. Vale. Ay, ya. Nave hundida. Ajá. Vale. Vamos a ver este Titanic. Oye, que se ha encendido aquí a la. ¡Hondo, la leche! ¡Qué fantasmas! Claro, en la nave unida, hundida. En, el, en, el, en, el... en la aventura del Poseidón. No veo mucho enemigo. Que esto se le puede hacer daño. Ya, claro, pues si me dejas ahí los. Tampoco me están atacando. Pero lo mismo hay que matarlos a todos para que se abra esa puerta. Vamos a mirar que hay al otro lado. Vale, a mí lo único que se me ocurre es esto, matarlos a todos. Y esas se abrirán en algún momento del juego cuando a ellos les dé la gana o algo así, o... Bueno, hay más barco abajo, puedo seguir investigando. Marco hundido también, en claro, es una posibilidad para un super puzzle. Uy, que casi me pilla. Ah, bueno, y está esta puerta de la derecha, que tampoco hemos visto. Primero vamos a bajar. A ver, una puerta que no. Y otra puerta que no. ¡Ey! Pero, ¿y estas roturitas qué? Vamos a empezar por esta, no sé. ¿Para qué quiero matar a esos bichos? Ajá. Pero claro, ¿y cómo quito esta cosa? en algún momento giramos el barco o algo así eso se desplaza y al volver aquí ya no está o algo o es que voy a probar vamos a probar mis armas contra esto pues no no sirve de mucho oh, 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 oh. cojo el gancho y tiro de ello pues no no hago ni cagar venga Hay varias cosas ya que nos hemos dejado pendientes. Vale, esto es una de guardado. Pues vaya mierda. 
Y no funciona. Maldita sea su estampa. Le falta algo a esta nave, una energía, un algo. Y es que el único sitio decente parece ser de abajo. Y en los demás ya he encontrado las paredes. O cosas así que no... Vamos a intentarlo una vez más. Eh. No sé si necesitaré... Bueno, espera, ¿eh? Espera que aquí abajo también... Uy, va, no quería hacer eso. Mientras hay camino hay esperanza. Y menos mal que me ha quedado un misil verde. El mapa. Bueno, pues esto ayuda. No es... ¡Ay, que no funciona nada en esta puta nave! Ya, ¿con qué te doy? Separan los enemigos, eh, cuando estás haciendo esto. Es que no le estoy haciendo daño, no me lo marca. A ver si va a ser con misiles verdes y son los únicos que no tengo. A ver, le puedo destruir las balas. Que le daba yo un poquito, eh. Vale. Se me parece que ya hemos matado a un bicho así antes, pero bueno. Oh, oh. Oh, oh. Monstruo, yo no vengo muy allá preparado. Pues a lo mejor es uno de las de estatuas que había por ahí, no lo sé. Vale, me están dando misiles, pues por algo será, ¿no? Vale, tío, un ojo. Pues para qué queremos más. Misiles, dadme energía en algún momento, por favor, cabrones. Bueno, tengo el auto ese, que no sé lo que significará. ¡Ay, va! ¡Ay, qué pena! Me he puesto... ¡Corre! Tú abre el ojo. Que vida no dan los cabrones, eh. Mira un poquito. Que lo que le he cogido me han quitado más. Vale, ahora, ahora, ahora. Vale, ahora ya no va a salir con ojo. Esperamos a que vuelva a hacer eso. Están dando verdes. Uy, qué pena. Tengo toda la esperanza de tener otros 5 de vida, porque si no estoy en las últimas, me quedan 32. Este de aquí ayuda. A tener 17 ahora ayuda, madre mía. 
Sí, 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 la pista de los misiles la he pillado, madre mía. Estoy dando tantos que os podría... ¿Ya está? No, no está, no está, no está, no está. Energía cero. Ah, se ha puesto el auto de reserva, que es como tener uno más, aparte de los que hayas cogido. Solo uno, no los cinco. Pues no sé si me lo voy a pasar, ¿eh? Y el punto de guardado... ¡Hola! ¡Hola el punto de guardado donde lo tengo! ¡Que en la nave no hay punto de guardado! ¡Sí, por favor! ¡Que le haga mucho daño! Qué mal, he guardado ahí en el momento ese que he pausado. Es que, a ver, aquí, ¿sabes? Ese es el problema. Que el guardado es en el, la nave. O sea, todo el llegar hasta el. el... Está de verdad que dentro del sitio no. No, lo vamos a hacer bien, anda. Que dentro del sitio no he descubierto nada porque no, todo estaba apagado. ¿No puedo cargarme eso así corriendo? Vamos a ver. Pero es que me toca llegar hasta el barco. Eso es lo que más me toca las pelotas, ¿sabes? Llegar hasta la nave esa hundida. ¿Qué hay que hacer aquí? Madre mía, bueno. Y esta parte que me gusta tanto. Madre mía, esta vez antes de entrar al monstruo me hago un punto de control mío. ¿Qué podéis decir? No, pero el juego quería que no sé qué. El juego me come los huevos. ¿Por qué? Os explico por qué. Es que... Hay mucha tontería de... No, es que la dificultad del juego está ajustada para el guardado del propio juego. Si tú te haces el punto de guardado donde quieras, bajas mucho la dificultad. No estoy bajando la dificultad. Porque no tiene conexión real la dificultad de esto. Yo todos estos saltos me cuesta 15 repeticiones, pero no me quitan vida. No gasto misiles, no llego mejor o peor a la nave. A la nave voy a llegar igual, lo único que he tardado un rato en llegar. Lo único que hace es perder mi tiempo. Y una vez que llego a la nave, pues si me mato al bicho bien y si no, recargo mi punto de control y estoy ya en la nave. No tengo que volver a repetir todos estos saltos que no son una dificultad más allá de echarle tiempo y que no me gastan suministros. Entonces... Tengo muchos juegos que jugar en la vida y, y este lo estoy disfrutando mucho, pero no, tampoco le quiero echar tiempo de más innecesariamente. De hecho ya veis que esta vez, sabiendo cómo, cómo se hacían esos saltos, me salían ocho antes. Vale, el resto de la nave la exploramos más tarde porque sabemos que ahora mismo no hay nada en ningún lado. Para recordarme que los ojos son puntos débiles. O sea, es como que no fuera así súper evidente. Y ya entramos para dentro. Y esta vez llevo siete misiles verdes. Pero es porque no los he gastado haciendo el moñas por la nave. No, no, porque, no por el punto de guardado. De hecho, a veces es contraproducente ese punto de guardado. Porque si llego a guardar justo antes la otra vez, pues tendría el guardado todo el rato sin misiles. Ya los tengo los misiles, pero no los he gastado tonto. Pero ¿qué se le va a hacer? Le estaba tirando de los verdes, pues no está mal tirado. Ah, pero ¿te vas a mover de ahí, cabrón, o qué? Uy, 
Hostia, no me esperaba que abría Sara el ojito tan pronto. Bueno, le he metido uno de los gordicos ahora. No, 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 no. A ver, céntrate en la vida, ¿eh? Es que en cada una de esas a alguno me llevo por delante. Y son rondas larguitas, ¿eh? La madre que lo parió. Ahí le he dado bien, ¿eh? Ahí le he dado. ¿Me abierto un segundo el ojo. No, 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 venga. Está ya un poquito rojo, ¿eh? ¿Me le he cargado? Sí. Joder. Bueno, o sea, me ha quitado muchísima energía, pero de tiempo he tardado muchísimo menos. Y ahora simplemente se van a poner en marcha puertas que antes no, o algo así, porque ¿para qué me ha servido a mí matar a este señor? Lo, lo voy a mirar, ¿eh? voy a investigar un pelín la nave nada más que para mirar eso. Dadme un... Ahora parece que hay luz, esos cables... Y los robots estos se mueven, entonces ya hay un robot que sé que puede ir por ahí. Y estos bichos se han soltado. Vale, pues matando a este bicho la nave vuelve a tener vida. Y aquí había algo que coger. Y puedo por lo menos ir al punto de guardado de arriba. Ah, el mapa. Guay, guay, guay. Sí, ya no me acordaba lo que era, pero sí que sabía que habíamos visto algo. Vale, hay un monstruo tachado. Arriba hay una salita pequeña. Podemos mirar. Y hay dos eh, salidas a crateria. Y otro trozo de nave que se entra por otro sitio, pero bueno. Vamos a mirar la sala esa pequeñita, el punto de guardado y el resto ya para el próximo día seguimos. ¡Ay, cabrón! Y esto está directamente abierto. O le he dado yo ahora sin querer, no sé. Vale. Misilitos. Super misilitos. No, eso no. Quiero la siguiente, que es la del punto de guarda. Pues ya veremos esas cosas. Y lo que no viene en el mapa, ¿eh? como el sitio secreto ese que he descubierto antes. Pero ahora lo que me interesa es esto. Sí, claro, guardamos la partida y lo dejamos ya por hoy. En la nave abandonada, o nave perdida, o nave hundida. Nave hundida no, no está debajo del agua, no sé cómo se hunde una nave. Sería más bien nave derribada, ¿no? Eh, y seguimos el próximo día en Mind the Gameplays. Nos vemos. Hasta pronto. La música ha cambiado. ¡Hostia! Vale, que ahora estoy hasta poblado. No tiene nada que ver con el ambiente de antes. ¿Qué ha pasado ahí? Me ha dado tiempo. He pasado la planta.